Salut à tous, c'est le Titan. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur euh, la grosse grosse mise à jour qu'on attend tous, euh, la mise à jour 6.0.0. Donc normalement elle devrait arriver aujourd'hui au moment où la vidéo sort. Euh, donc ça va être une très grosse mise à jour, on avait déjà parlé de ça dans les autres vidéos, ça va être la mise à jour avec euh, les deux nouveaux ouvriers. Que vous pouvez voir donc sur cette image, on a euh, donc des dragons, hein, deux dragons qui vont euh, bah, s'allier et sûrement nous proposer plein de contenus plutôt sympathiques. Ça va euh, amener un petit vent frais euh, sur Shop Titan, on va pas se mentir. Donc, euh, rappelons-nous vite fait, on sait qu'il y en a un qui va être payant, un gratuit. Donc déjà, euh, voilà, Donc il y en a un, il va falloir passer à la poche. On a eu le Black Friday il y a pas longtemps, donc on suppose que, voilà, ils ont fait euh, le Black Friday aussi pour euh, bah, dire aux gens, euh, achetez cela, il y a d'autres ouvriers qui arrivent. Donc en vrai, on va dépenser pas mal de bif pour ceux qui dépensent de l'argent sur le jeu. Tout simplement, pour ceux qui ne sont pas free to play. Donc... Alors on va euh, commencer tout de suite euh, la mise à jour, c'est parti Donc les nouvelles Functionality, euh, des pays lointains viennent les dragons de la légende. Armés d'une richesse de connaissances, ils sont prêts à partager ces méthodes d'artisanat exotique avec ceux qui les aimeraient. Le dragon du soleil, Sundra est le maître de la fusion. Bien qu'il ne fabrique aucun objet par lui-même, il est capable de fusionner des objets identiques pour obtenir des objets artisanaux de meilleure qualité. Sundra est disponible à la location pour tous les joueurs de niveau 27 et plus. Donc déjà pour euh, Sundra, on voit bien que il euh, y a un délire où on avait dit on, on allait pouvoir fusionner des, euh, des crafts de qualité sur mon qualité vert, vert pour en faire un bleu par exemple. C'est ce que Moi c'est ce que je, je prévois, c'est ce que je pense. Donc c'est soit ça, soit peut-être trois euh, arcs, par exemple trois arcs euh, verts font un arc bleu. Je ne sais pas encore si c'est euh, deux ou voire trois objets, peut-être même quatre, qui sait. Donc en tout cas, euh, voilà, Sondra est disponible à la location pour tous les joueurs de niveau 27 et plus. Donc on va lire un peu plus le descriptif, mais là, donc là déjà de là, je, je suppose que Sondra, il est euh, gratuit. Le disponible à la location, ça doit être euh, un peu mal traduit. Vous voyez, mais je pense que donc il est gratuit à partir du niveau euh, 27 et plus. Comme euh, quand tu commences le jeu, tu as certains, euh, certains ouvriers que tu ne peux pas avoir avant d'avoir tel niveau. D'accord Donc là, on va continuer. Le dragon du soleil, c'est Sundra. Le dragon de la lune, Mundra, ne sait presque rien de la fusion, mais elle est forte. Elle seule peut fabriquer les puissantes pierres de lune nécessaires à toutes les fusions. Vous la voulez Donc certainement de votre côté. Parallèlement à la ligne des plans Moonstone, elle fabrique également quelques objets uniques et puissants à partir de divers autres articles, lignes d'articles. Son pouvoir unique imprègne le joueur de la puissance de la pleine lune, lui donnant en permanence accès aux puissantes fusions de la pleine lune. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça Mundra, c'est la deuxième, donc c'est celle qui va être payante. On nous dit euh, qu'elle est forte et qu'elle peut fabriquer les puissantes pierres de lune nécessaires à toutes les fusions. Vous la voulez donc certainement de votre côté. Donc il va y avoir les pierres de fusion, donc sûrement que pour utiliser euh, Sundra, l'ouvrier qui est gratuit, euh, il va falloir donc fabriquer ces pierres, un peu comme euh, avec Evelyne, vous voyez, Evelyne elle fabrique des pierres ciselées, des machins comme ça. Je pense que ça va être un peu le même délire pour celui-là. Euh, elle va fabriquer des pierres donc dites de fusion qui vont nous permettre bah, de fusionner euh, plusieurs objets. On nous dit aussi, parallèlement à la ligne euh, des plans Monster, elle fabrique également quelques objets uniques et puissants à partir de diverses autres lignes d'articles. Donc je suppose qu'on va avoir sûrement euh, des T8, des T5, des T9, des T10, que sais-je, popés dans des lignes euh, style euh, l'épée, euh, la hache, euh, les bottes, etc. Je pense qu'on va avoir donc euh, des... Euh, des crafts, euh, on va dire, euh, spécial Mundra. Vous voyez ce que je veux dire Après, voilà, ça va être un pack payant. Je suppose donc que celui-là est payant vu qu'il est fort et qu'elle va créer des, euh, des pierres. Tout simplement, on en déduit ça. Son pouvoir unique euh, imprègne le joueur de la puissance de la pleine lune, lui donnant en permanence accès aux puissantes fusions de la pleine lune. Donc j'ai déjà vu un peu le délire. Apparemment, il y a un délire où on va avoir... Euh, en fonction de la pleine lune dans la vraie vie, on va voir ça, tu vois, fusion de la pleine lune, on va voir ça ensemble. Mais donc là, je suppose que si tu payes, tu n'auras pas besoin d'attendre la pleine lune pour fusionner. C'est ce que je comprends. Accès aux puissantes fusion de la pleine lune, fusion de la pleine lune. On va voir ce que c'est, mais normalement, tu payes le truc, tu l'auras tout le temps. Voilà. Objet de Mundra. Mundra, c'est le dragon de la lune, celui qui est payant. Les différents objets fabriqués par Mundra portent un esprit unique, que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le jeu. L'esprit de Mundra confère une attaque et une défense améliorée, mais uniquement contre les boss. Elle déteste vraiment les patrons. 
D'accord. Donc, ce qui se passe, patron, c'est les boss, en gros, hein, voilà. Euh, donc, ce qui va se passer, c'est que je suppose que, bah, comme ils disent, il, tu vas fabriquer un objet, euh, je sais pas, un T9H. Euh, et alors, sur ce T9H, il y aura une pierre directement dessus qui va être une pierre, donc, qui confère une attaque et une défense améliorée à, à cet objet-là. Donc, ça va être très, très, très fort. Moi, je pense que ça va être trop balèze. Déjà, vous pouvez vous attendre à une grosse refonte euh, des meilleurs héros, je pense, hein, d'après moi. Une grosse refonte des héros et euh, du classement, euh, on va dire, mondial, régional, euh, national euh, des héros. Voilà. Donc ça, je pense que déjà, préparez-vous. Euh, commencez pas à, à essayer de stuffer vos héros tout de suite pour monter dans le classement. Pour ceux qui font ça, je pense, attendez la mise à jour qui est peut-être euh, déjà là au moment où je fais la vidéo d'ailleurs. Il faudrait que je me presse un peu de la sortir. Donc, euh, pour pas parler dans le vent, on va pas se mentir. Donc voilà, et là, ça va vraiment être sympa ça, l'objet de Mundra. Euh, fusion d'objets. Une fois. Donc Mundra, apparemment, c'est celui qui est payant. Et Sundra, ça serait celui qui est gratuit. Dites-moi si je me suis trompé de toute façon. Voilà, avant de la vie de la, la, la mise à jour sera déjà sortie. Une fois Sundra embauché, les joueurs peuvent combiner plusieurs exemplaires d'objets de même qualité en un même objet de meilleure qualité. Ce processus prend du temps et des pierres de lune, mais ne nécessite aucune ressource. Donc, on voit bien que, voilà, on va combiner par exemple deux, deux arcs T2 euh, verts, ça va nous donner un arc T3 euh, bleu, je pense. Je ne pense pas, donc il était en un même objet de meilleure qualité, voilà. Je pense pas qu'on va genre crafter deux T2 euh, arc, ça va donner un T3, un, un T4 arc bleu qui n'existe pas dans la ligne de craft. Vous voyez ce que je veux dire Je pense vraiment ça va être tu craftes le T3 en. Tu mets deux craft T3 arc en vert, ça va te donner le même T3 mais en bleu. Moi je pense que c'est comme ça que ça va se passer les fusions d'objets. Voilà tout simplement. Fusion de la pleine lune. Ce qui est bien avec Sundra, vu que ça va être un nouveau ouvrier aussi, préparer les millions voire les G, c'est pour ceux qui peuvent, vous allez avoir full pièce pour le, le prochain event qui est le Caprice du Roi. Enfin d'abord la, la Tower je crois et après la Caprice du Roi. Ouais. Alors, en tout cas pour le Caprice ça va être énorme. Fusion de la pleine lune. Là ça devient intéressant. Une fusion puissante ne devient disponible que lorsque les frères et sœurs dragons sont habilités par la lune. Lors d'une pleine lune, dans la vraie vie, ces fusions spéciales peuvent être réalisées par le monde. Donc, quand ils disent par tout le monde, c'est pour ceux qui n'ont pas payé le pack. On est d'accord. Hein. Alors que la fusion régulière ne consiste... Oula, alors que la fusion régulière ne consiste qu'à transformer des objets en version de qualité supérieure, les Full Moon Fusion impliquent de recettes plus uniques, telles que la transformation de parchemins de recherche en fragments d'ascension, des coffres en composants, et bien plus encore. Là, je suis, mes mecs, refait. Je suis excité comme une puce, mon gars, parce que j'ai plus de 3K de parchemins euh, de, de, de recherche, et sûrement qu'il y en a d'autres qui en ont des, euh, voire peut-être 10K. En tout cas, voilà, je suis très content. Ça va enfin servir à quelque chose, parce qu'il me reste quelques T10 à déverrouiller, mais je ne vais pas mourir. Quoi. Ça me prend que 40, donc si on peut les utiliser, ça pourrait être vraiment, vraiment trop cool. Là, vraiment... Plus 1, plus 2, plus 3 pour Kabam. On adore cette mise à jour. Ça, c'est vraiment le plus important, je pense. Avec, bien sûr, bon, d'ailleurs, de la fusion. Donc, les recettes plus de plus de parchemins, ça c'est fort. Mundra étant le pouvoir de la pleine lune aux joueurs qui l'engagent. Ce qui signifie qu'ils peuvent créer des recettes spéciales à tout moment. Donc, pour ceux qui vont acheter le pack Mundra, comme on a dit, hein, celle qui va pouvoir créer des objets améliorés, en fait, elle va euh, permettre à ceux qui l'ont acheté bah, de crafter tout le temps, euh, quand ils veulent, bah, des, des fragments d'ascension avec leur parchemin, par exemple, ou des coffres en composants. Et bien plus encore, comme on nous dit euh, dans la description. Donc, vraiment, ça va être ouf. Je pense que ça va être un pack qu'il va falloir acheter pour ceux qui veulent vraiment s'investir dans le jeu. Moi, je dis ça, voilà. Comme je dis, ça dépend des bourses, ça dépend si tu as envie de faire jouer free to play, ça dépend si tu as envie de te faire un cadeau, si tu as le pognon aussi, parce qu'on va pas se mentir que mettre 20 balles, voire 30 balles, voire 15, j'espère que ça va être, j'espère qu'ils vont le faire à 15 balles en vrai, mais euh, ça fait toujours un peu mal au cul. Pardon du terme. Euh, pierre de lune. Les pierres de lune fonctionnent de manière très similaire aux pierres runiques. Ils ne peuvent être fabriqués que par Mundra et son utilité pour toutes les fusions. Son utilité, pardon, pour toutes les fusions. Comme les pierres runiques, elles peuvent également être trouvées dans divers endroits, tels que les coffres, les quêtes, les sacs à main, le marché et plus encore. Donc encore une fois, pareil, similaire à Evelyn, on va pas se mentir. Là pareil, ça va être encore une fois pour ceux qui ont payé euh, le pack, tout simplement. On va passer rapidement sur les changements d'équilibre. Euh, le changement d'équilibre, la surcharge, la surcharge n'arrondit plus la valeur résultante. Donc ça, bah, là, ça, ça fout vraiment le seum si c'est ce que je comprends. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'arrondi dans le jeu. Donc Kabam, vous êtes des... <coughs> Parce que franchement, c'était sympathique. Ça fait chier quand même. Augmentation de la quantité de récompenses runiques des coffres. Euh, légère augmentation de la puissance de la compétence Dance of the Blades. Reduction de la quantité d'articles affichés sur les racks nécessaires pour atteindre un flux client maximal. Ça, c'est euh, énorme. Donc euh, ça c'est c'est trop bien en fait. Réduction de la quantité d'articles affichés sur les racks nécessaires pour atteindre un flux client. Ça je pense que ça va être ouf. Augmentation du taux de chute des coffres dans tous les donjons. Les autres catégories de dépôts ne sont pas affectées. Oh, les... 
augmentation du taux de chute. Ah, augmentation. Oh, oh là là, putain, merde. J'étais en mode, putain, je crois qu'il baissait encore le taux, de, le taux de, des coffres. J'ai mal lu, excusez-moi les amis. Très fort. Moi, je pense que ça va être très bon, encore une fois. Donc, les coffres, on va peut-être pouvoir enfin ouvrir nos 60 clés de coffres qu'on a, parce que les coffres coûtent 5 gemmes, hein, tout simplement. Donc, ça va être plutôt très cool pour bah, les mecs qui sont dans mon, dans mon style, avec full clé ou les coffres ou de la peau du cul. Je suis content. Certes, il y en a que ça va faire chier parce qu'ils ne pourront plus faire de pognon avec ça. Les héros ne peuvent plus apprendre de compétences de type maîtrise différentes, y compris la maîtrise du bouclier. Les héros qui connaissent déjà plusieurs de ces compétences resteront inchangés, mais d'autres relances de compétences obéiront à cette règle. Ils ne peuvent plus apprendre, ne peuvent plus apprendre de compétences de type maîtrise. D'accord, ouais, ça va être sympa. À tester, j'ai hâte de tester. Les compétences de maîtrise, or, seigneur de guerre, tireur d'élite, adepte, ne peuvent plus exister ensemble sur le même héros, mais peuvent être acquises à une compétence de maîtrise de bronze, voire ci-dessus. Ok, d'accord. Des changements euh, mineurs, amélioration des gérants de l'ascension des ressources clarifiées, ça c'est cool. Ajout de quelques nouvelles réalisations liées à la fusion, ça, ça va être au top. Correction de Borg, correction du caprice n'importe quelle armure en ne comptant que les armures corporelles. Correction d'un cas où les meubles pouvaient se chevaucher après avoir terminé une mise à niveau. Euh, correction de euh, tirer les pas après avoir terminé un set Ouais, bon, des petits bugs. Ouais, ouais, ouais. Correction des gars, les ciels de ce sol étaient placés à côté du comptoir. Ouais, bon. On s'en fout un peu. Euh... Des jupes d'académie dans les noms étaient inversés. Ok. D'accord, ça, ça peut être sympa pour ceux qui se demandaient. Correction d'un problème où les racks se stockaient dans le sous-sol affichaient des valeurs d'énergie euh, incorrectes. On est d'accord. Donc en tout cas, voilà, je vous laisserai regarder ça euh, pour les plus curieux. En vrai, les bogues. Moi, j'en ai pas forcément. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire Donc ouais, très très grosse mise à jour qui arrive les amis au moment où je fais la vidéo, j'ai tellement hâte de tester, donc bien sûr full contenu qui va arriver sur la chaîne euh, sur bah, ces ouvriers, bien sûr je vais, on, va faire, on va essayer de dépatouiller ça un peu ensemble, il y a aussi euh, bien sûr quelques vidéos qui vont arriver sur mon agrandissement de magasin que je vais enfin pouvoir euh, avoir, ça je vous le dirai euh, plus simplement dans la vidéo qui euh, sortira aussi prochainement, donc sûrement une vidéo aujourd'hui, une vidéo demain, une vidéo après-demain pour parler euh, bah, bien sûr de tout ce qui se passe, de tous les changements dans le jeu, en espérant vraiment que ça apporte du neuf et du euh, bah oui, euh, avant frais pour quelques mois, quoi, au moins deux trois mois. J'espère que ça va pas faire un peu comme l'été 10, hop, pendant deux semaines t'es content, puis après bah tu retournes un peu dans la, mono la monotonie du jeu. Mais bon, je pense vraiment que ça va apporter euh, de très gros trucs. Donc comme d'habitude les amis, bah n'hésitez pas euh, à me dire ce que vous pensez de la mise à jour, autant sur le Discord que dans les commentaires à liker, à partager ma vidéo, bien sûr, ça fera toujours plaisir, euh, voilà, tout simplement, je vous fais des gros bisous, les gars, on se retrouve pour, bah, pour une prochaine vidéo sur Shop Titan, euh, ça va pas tarder à arriver, les gars, il va y en avoir euh, pas mal qui vont sortir, voilà, tenez-vous au courant, je vous fais des gros bisous, les gars, c'était Titan, ciao, ciao